மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து டேர்ம் த்ரீயில் வந்து மேத்ஸ் யூனிட் ஒன் ஜாமண்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி உள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா அந்த ஜாமண்ட்ரியில் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அண்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இன்றைக்கி புக் எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த பெரிமீட்டர் ஆ ரைட் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஈச் ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இதில் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த ரெக்டாங்கிளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ பி சி டி ஏ பியில் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பி சியில் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சி டியில் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டி ஏயில் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்க்கும் இப்போ இதனுடைய டோட்டல் பெரிமீட்டர் எவ்வளவு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னம்னா மொத்தத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு குறிப்பிட்ட பெரிமீட்டரோட சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏபியோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் என்னது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் டோட்டலாக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் சம் பாருங்கள் பிக்யூஆர்எஸ் அதாவது பிக்யூக்கு வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் எடுக்கணும் அடுத்து வந்து கியூஆர் வந்து எனது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதாவது இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயரோட எவ்ரி சைடோட சென்டிமீட்டர் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த ஃபோர் சென்டிமீட்டரில் ஃபோர் சைடோட வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்னது ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் வேல்யூ நமக்கு வந்து என்ன வரும்னா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும் அடுத்து பாருங்கள் ட்ரையாங்கிளோட சென்டிமீட்டர் டோட்டல் பெரிமீட்டர் எவ்வளோ நமக்கு அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஏபியோட வேல்யூ த்ரீ சென்டிமீட்டர் பிசியோட வேல்யூ செவன் சென்டிமீட்டர் சிஏயோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இப்போ டோட்டல் ஆஃப் பெரிமீட்டர் வேல்யூ சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கு அடுத்து பாருங்கள் இதில் வந்து நமக்கு வந்து டோட்டலாக நமக்கு ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ டோட்டல் சென்டிமீட்டரையும் டோட்டல் பெரிமீட்டராக கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்த வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து டோட்டல் ஆஃப் என்னது ஈச்சோட நம்மளோட ஒவ்வொரு ஃபிகரோட உள்ள வேல்யூவில் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குற என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்தந்த வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாக உள்ள பெரிமீட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே வந்து என்னது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் நைன் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அடுத்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த மொத்த வேல்யூவையும் கால்குலேஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வருது தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து எனது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த மொத்த பெரிமீட்டரோடைய சென்டிமீட்டரோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரும் சரிங்களா அடுத்து சிக்ஸ்த் சம் பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ்த் சம்மில் ஃபஸ்ட் வந்து பாருங்கள் செவன் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் லெவன் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் செவன் மீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ இந்த நோட்டல் டோட்டலாக ஃபுல்லாக நம்மளோட பெரிமீட்டரோட அளவை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு வந்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன் சென்டிமீட்டர் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸில் வந்து நமக்கு எப்படி எப்படியெல்லாம் எழுதணும் எந்தெந்த மாதிரிலாம் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் How much wire will be needed to make a rectangle of length 6 cm and breadth 3 cm? Now, we use the formula to use the sums. Now, we will see the formula. First, we will see the formula. Now, 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 we will see the formula. How much wire will be needed to make a rectangle of length? ஒரு வயரோட லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு
லென்த் வந்து எல்லோட வேல்யூ எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதாவது பிரெத்தோட வேல்யூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்போ இப்போ இந்த டோட்டலாக நம்ம எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ப்ராக்கெட் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீனா என்னது நம்ம சிக்ஸையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணும்போது நைன் வரும் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ இது இந்த ப்ராக்கெட்ல இருந்து எடுக்கும் பொழுது டூ மல்டிப்ளை நைன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் வரும் செகண்ட் சம் பாருங்க இஃப் த லென்த் ஆஃப் இயர் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் பிரெத் இஸ் டென் மீட்டர் வாட் இஸ் பெரிமீட்டர் வாட் இஸ் இட்ஸ் பெரிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ ஃபார்முலா என்ன நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள்ஸ் பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ எல் ப்ளஸ் பி யூனிட்ஸ் அப்போ லெக் லென்த் எல் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மீட்டர் பிரெத் பி ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ எனது இந்த இந்த ஃபார்முலா படி டூ எல்லோட வேல்யூ லென்த்தோட வேல்யூ எவ்வளவு ஃபோர்டீன் மீட்டர் பிரெத்தோட வேல்யூ எனது நமக்கு டென் மீட்டர் அப்போ எனது டூ மல்டிப்ளை ஃபோர்டீனையும் டென்னையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி வரும் இதில் வந்து டூ மல்டிப்ளை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து பாருங்கள் தேர்ட் சம் பாருங்கள் தேர்ட் சம்மில் நமக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஈச் சைட் ஆஃப் இயர் ஸ்கொயர் இஸ் செவன் மீட்டர் லாங் ஃபைண்ட் இட்ஸ் பெரிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் நமக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஸ்கொயரோட இதில் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயுமே நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்து அண்ட் லென்த் ஆஃப் இய ஒன் சைடோட இது ஃபோர் சைடோட வேல்யூ வந்து செவன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பாருங்க சம்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் ஈச் சைட் ஆஃப் இய ஸ்கொயர் இஸ் செவன் மீட்டர் லாங் ஃபைன் இட்ஸ் பெரிமீட்டர் இப்போ ஃபார்முலா எழுதணும் பாருங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் இய ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மல்டிப்ளை லென்த் ஆஃப் ஒன் சைடு ஒவ்வொரு சைட்லேயும் செவன் மீட்டர் நமக்கு இருக்குது அப்போ ஃபோர் சைடோட லென்த் ஆஃப் ஒன் சைடோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் மல்டிப்ளை செவன் ஈக்குவல் டு ஃபோரையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்போ த ஃபோர் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் இயர் ஸ்கொயர் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம எழுதணும் அடுத்து ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் இஃப் வி டேக் டூ ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர் ஃபீல்ட் தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் லாங் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் வைடு ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு இன் கிலோமீட்டர் அதாவது டூ ரவுண்ட் ஆஃப் இது வந்து பார்த்திங்க அதனுடைய லென்த் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அதனுடைய வைடு வித்து அதனுடைய அளவு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ வேல்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் பாருங்கள் இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பிரெத் ரெண்டையுமே நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ ரவுண்டில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து என்னது லாங் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ மல்டிப்ளை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ மல்டிப்ளை ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த இதை ரெண்டையும் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ப்ளஸ் இந்த டூவையும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டியையும் வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னதுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னது தௌசண்ட் அப்போ தௌசண்ட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அடுத்து பாருங்கள் இதில் டூ ரவுண்டு கொடுத்துருக்கு டூ ரவுண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மல்டிப்ளை ஒன் ஈக்குவல் டு என்னது டூ கிலோமீட்டர் அப்போ நமக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரவுண்டில் இதில் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் நமக்கு கவர் ஆகுது அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து சம் சஞ்சு கம்ப்ளீட்ஸ் டென் ரவுண்ட்ஸ் அரவுண்ட் இய ஸ்கொயர் பார்க் எவ்ரி டே இஃப் ஒன் சைட் ஆஃப் த பார்க் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர் தென் ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை சஞ்சு இன் எ டே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ இதை வந்து சஞ்சு வந்து கம்ப்ளீட் டென் ரவுண்டு வந்து அவன் முடிக்கிறான் இதில் வந்து ஒரு பார்க் அவன் வந்து எவ்வளோ ரவுண்டு ஓடுறான்னா ஒரு பார
in a day in terms of kilometers and meters அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி எழுதுவோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க உங்களுக்கு நோட்டில் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும் பாருங்க பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மல்டிப்ளை ஏ ஏயோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர் அப்போ பெரிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மல்டிப்ளை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர் இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மீட்டர் டென் ரவுண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மல்டிப்ளை டென் அப்போ இந்த ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எனது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் அப்படின்னு வருது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து என்னதுன்னா ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் நம்ம நம்ம வந்து இப்போ வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் பை எனது ஒன் கிலோ மீட்டரோட வேல்யூ எவ்வளோன்னா தௌசண்ட் மீட்டர் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வந்து என்னது தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம போடணும் இப்போ இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ நம்ம கேன்சல் ஆகுது ஒன் டென்ஸ் ஆர் டென் இங்கே வந்து எனது ஃபோர் டென்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எனது இதில் வந்து பாயிண்ட்டு அதாவது இதுக்கு அடுத்து நமக்கு மல்டிப்ளை டிவைட் ஆகிறதுல அந்த மீதி பேலன்ஸ் வேல்யூ வருது அப்படின்னா பாயிண்ட் வச்சு பேலன்ஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே ஃபோர் இருக்கிறதுனால ஃபோர் அப்படிங்கிறது போடுறோம் இப்போ வந்து இதனுடைய வேல்யூ ஆன்சர் எத்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஆகும் டென் ரவுண்டில் எத்தனை கிலோமீட்டர் வந்து எவ்ரிடே ஓடுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறதா உங்களுக்கு இந்த சாம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இந்த பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா வச்சு தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சம்ஸ் எல்லாம் வரும் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாமே நான் எப்படி பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் சைடில் போட்டு செஞ்சு தான் எழுதணும் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்